ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷാരി സയൻസ് വേൾഡ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഗസ്റ്റാൾട്ട് സൈക്കോളജിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇന്ന് നമ്മൾ ലെവിൻസ് ഫീൽഡ് തിയറി ഓഫ് ലേണിംഗ് കേർട്ട് ലെവിൻ്റെ ഫീൽഡ് തിയറി ഓഫ് ലേണിംഗ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫീൽഡ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ദ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് ദ വ്യൂസ് ഓഫ് ഗസ്റ്റാൾട്ട് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഗസ്റ്റാൾട്ട് സൈക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ വ്യൂസിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് ഈ കേർട്ട് ലവിൻ്റെ ഫീൽഡ് തിയറി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് ഗസ്റ്റാൾട്ട് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ദ എംഫസിസ് ഗീവ് മോർ എംഫസിസ് ടു പേഴ്സെപ്ഷൻ അവർ പേഴ്സെപ്ഷൻ ആണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് പക്ഷേ ഇവിടെ ലെവിൻ ട്രൈ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സെൻട്രൽ ഫാക്ടർ ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഗസ്റ്റാൾസ് മെയിൻലി ദ ഫീൽഡ് അതായത് ലെവിൻ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പെർസെപ്ഷൻ അതായത് ഇൻസൈറ്റ് രൂപം കൊള്ളാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സെൻട്രൽ ഫാക്ടറിനെയാണ് ആ ഗസ്റ്റാൾട്സ് രൂപം കൊള്ളാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സെൻട്രൽ ഫാക്ടറിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് ആ സെൻട്രൽ ഫാക്ടറിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഫീൽഡ് എന്ന് പേരിട്ട് അദ്ദേഹം വിളിച്ചത് അതായത് ഗസ്റ്റാൾട്ട് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സമഗ്രതയ്ക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് ഹോൾ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാൻ പാർട്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം അതിൻ്റെ മുന്നേ കുറെ ചിന്തിച്ച് അതിന് ശേഷമാണ് ഒരു ഇൻസൈറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം അതിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്റ്റേൺ ഒരു സെൻട്രൽ ഫാക്ടറിനെയാണ് ഇവിടെ ലെവിൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആ സെൻട്രൽ ഫാക്ടറിന് അദ്ദേഹം കൊടുത്ത നെയ്മാണ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഫീൽഡ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ സൈക്കോളജിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ് ആ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ സൈക്കോളജിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫീൽഡ് അപ്പം എവറി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹാസ് ഹിസ് ഓൺ ഫീൽഡ് ഓഫ് പേഴ്സെപ്ഷൻ ആൻഡ് ഫീൽഡ് ഫോഴ്സസ് അപ്പം എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വലിനും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഫീൽഡുകളുണ്ട് അതായത് ഹിസ് ഓൺ ഫീൽഡ് ഓഫ് പേഴ്സെപ്ഷൻ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനും അവരുടേതായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റും ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനും വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പോൾ വിത്തൗട്ട് എ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫീൽഡ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ കെ നോട്ട് പെർസീവ് ആൻഡ് ബിഹേവ് അക്കോർഡിംഗ്ലി എന്നാണ് ലെവിൻ്റെ അഭിപ്രായം അതായത് സൈക്കോളജിക്കൽ ഫീൽഡ് ഇല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നന്നായി ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നതാണ് ലെവിൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പം സൈക്കോളജിക്കൽ ഫീൽഡ് ഈസ് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എഗെയിൻസ്റ്റ് വിച്ച് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ബിഹേവിയർ could be meaningfully interpreted that is psychological environment is different from physical environment appo nammada physiological environment il ninnum tikachum different aanu ee psychological environment ennu parayunnathu so ee psychological environment ne adeham life space ennaanu vilichathu life uh, psychological environment is called life space appo adaanu idhehathinte theory il important or life space undu ennaanu ivide ലെവിൻ തൻ്റെ ഫീൽഡ് തിയറിയിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ആ ലൈഫ് സ്പേസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതിലൊരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് ലൈഫ് സ്പേസ് എന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം എന്താണ് ലൈഫ് സ്പേസ് അതായത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് ലൈഫ് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചുറ്റുമുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് അതായത് മൈൻഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സുകളാണ് അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കസേരയുടെ ചോട്ടിൽ ഒരു പാമ്പ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാമ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് ആ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് വരെ ആ പാമ്പ് അതിൻ്റെ സൈക്കോളജിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ പെടുന്ന ഒരു ഫാക്ടറി അല്ല അതായത് ആ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിലാണ് തോന്ന തോന്നേണ്ടത് എൻ്റെ കസാരയുടെ ചുവട്ടിൽ ഒരു പാമ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ ആ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിലാണ് തോന്നേണ്ടത് എന്നാൽ മാത്രേണ് ആ സ്നേഹിക്ക് അതിൻ്റെ ലൈഫിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അതിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പേസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിലാണ് അത് തോന്നേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മെൻ്റൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടറിനെയാണ് ഈ ലൈഫ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കാം നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്പേസ് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ലൈഫ് സ്പേസിൻ്റെ പിക്ചർ
ടു കോമ്പണൻസ് ഉണ്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് മോട്ടോർ പേഴ്സ് പേഴ്സെപ്റ്റൽ സ്ട്രാറ്റം ആൻഡ് ഇന്നർ പേഴ്സണൽ സ്ട്രാറ്റം അപ്പം ദീസ് ടു ടുഗദർ റെപ്രസെൻറ്റ് ഹിസ് ഇന്നർ പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റീസ് നീഡ്സ് ഡിസയേഴ്സ് എക്സെട്ര ക്ലിയർ ആയല്ലോ മോട്ടോർ പേഴ്സെപ്റ്റൽ സ്ട്രാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതായത് ആ പേഴ്സൻ്റെ രണ്ട് കോമ്പണൻസ് ആണ് ഇന്നർ പേഴ്സണൽ സ്ട്രാറ്റവും മോട്ടോർ പേഴ്സെപ്റ്റൽ സ്ട്രാറ്റവും പേര് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട അപ്പം ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഈ രണ്ട് കോമ്പണൻസ് ആണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ എന്ത് കൺ ഇതാക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ എന്തൊക്കെയാണ് അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് യെസ് ആ വ്യക്തിയുടെ ഇന്നർ പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റീസ് ദാറ്റ് ഈസ് നീഡ്സ് ഡിസയേഴ്സ് ഒക്കെ ഈ രണ്ട് സ്ട്രാറ്റം അതായത് മോട്ടോർ പേഴ്സെപ്റ്റൽ സ്ട്രാറ്റം ആൻഡ് ഇന്നർ പേഴ്സണൽ സ്ട്രാറ്റം അപ്പം ഇത് രണ്ടുമാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ നീഡ്സ് ഡിസയേഴ്സ് ഒക്കെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് വരുന്നത് എന്താണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ പുറത്താണ് അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി ഓഫ് ലൈഫ് സ്പേസ് അപ്പം അതായത് ആ പേഴ്സൺ ആ പേഴ്സൻ്റെ ഈ രണ്ട് സ്ട്രാറ്റം ദെൻ സൈക്കോളജിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ പുറമെ ബൗണ്ടറി ഓഫ് ലൈഫ് സ്പേസ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ ഏരിയാസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ദ പേഴ്സൺ ഹിംസെൽഫ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ലൈഫ് സ്പേസ് വിച്ച് കണ്ടെയിൻ സോ മെനി ഏരിയാസ് റിലേറ്റഡ് ടു വാരിയസ് ഡൊമൈൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ ഏരിയാസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഫാമിലി റിലേഷൻസ് സോഷ്യൽ റിലേഷൻസ് ഓക്യുപേഷണൽ റിലേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഈ ലൈഫ് സ്പേസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ മൊമെൻറ്റ് ദ ലൈഫ് സ്പേസ് മേ ഹാവ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പാറ്റേൺ വിത്ത് ദ വാരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ഫീൽ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എ സ്പെസിഫിക് മാനർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലൈഫ് സ്പേസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതായത് അതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതല്ല ലൈഫ് സ്പേസ് എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ലൈഫ് സ്പേസ് നമുക്കൊരു ഗോൾ അറ്റൈൻ ചെയ്യണം അപ്പം അവിടെ ഒരു ഗോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈൻ ഇട്ടിട്ട് അവിടെ ഒരു ഗോൾ ജി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗോൾ അറ്റൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആ ഗോളിലേക്കുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവണമല്ലേ ഒരു ലോക്കമോഷൻ അതായത് ആ ഒരു ഗോളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പേസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വാരിയസ് ഗോ അറ്റൈനിങ് വാരിയസ് ഗോൾസ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ലൈഫ് സ്പേസ് ആൾസോ ഗോസ് ഓൺ ചേഞ്ചിങ് അപ്പോൾ ആ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പേസ് അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ആവും ആ ഗോളിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി ഇൻഡിവിജ്വൽ മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ മൂവ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ചില ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഡ്രൈവിങ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ദ ഫോഴ്സ് ഡ്രോൺ ഫ്രം ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയാസ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ ലൈഫ് സ്പേസ് അതായത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഇൻഡിവിജ്വലിനെ ആ ഗോളിലേക്ക് എത്താൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈവിങ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ചില ബാരിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ ബാരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബാരിയേഴ്സ് തടസ്സങ്ങൾ അതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ചില ഫോഴ്സുകളുണ്ട് അതിനെയാണ് റിസ്ട്രെയിനിങ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റിസ്ട്രെയിനിങ് ഫോഴ്സും ഉണ്ട് ഡ്രൈവിങ് ഫോഴ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഇൻഡിവിജ്വലിനെ ഗോളിലേക്ക് എത്താൻ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഫോഴ്സാണ് റിസ്ട്രെയിനിങ് ഫോഴ്സ് അഥവാ ബാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്ത് വേണം ആ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗോളിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പം ആ പേഴ്സണിനെ പുഷിങ് ബാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സാണ് റിസ്ട്രെയിനിങ് ഫോഴ്സ് അതിനെയാണ് ആ ഒബ്സ്റ്റക്കൾസിനെയാണ് നമ്മൾ ബാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫോഴ്സസിന് നമ്മൾ കോമൺലി വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിൽ വെക്ടർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോഴ്സിനെ വെക്ടേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡ്രൈവിങ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് റിസ്ട്രെയിനിങ് ഫോഴ്സ് ഇത് രണ്ടുമാണ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പേസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രൈവിങ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോളിലേക്ക് എത്താൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സും റിസ്ട്രെയിനിങ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗോളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫോഴ്സും അതായത് ഒരു ബാരിയർ എന്ന് വേണമെങ്
qualified as topological psychology topological psychology എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ലവിൻ്റെ ഈ സൈക്കോളജിനെ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പം ഇത്രയാണ് ലവിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പേസിൽ അതായത് ഫീൽഡ് തിയറിയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി അതിലൊരു കാര്യം കൂടിയും പറയാനുണ്ട് അപ്പം ലവിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ബിഹേവിയർ ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻ ദിസ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻട്രാക്റ്റിംഗ് പേഴ്സൺ ദാറ്റ് ഇസ് പി ഇൻ ദ ടോട്ടൽ സൈക്കോളജിക്കൽ എൻവയോൺമെൻ്റൽ സിറ്റുവേഷൻ ഇ അപ്പോൾ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് പി ഇ എന്ന് ഒരു ഇക്വേഷൻ അദ്ദേഹം ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻ ദിസ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻട്രാക്റ്റിംഗ് പേഴ്സൺ ഇൻ ദ ടോട്ടൽ സൈക്കോളജിക്കൽ എൻവയോൺമെൻ്റൽ സിറ്റുവേഷൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതിൽ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് പി ഇ ബി ഈസ് ദ ബിഹേവിയർ എഫ് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് പി ഈസ് ദ പേഴ്സൺ ഓർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇ ഈസ് ദ ടോട്ടൽ സൈക്കോളജിക്കൽ എൻവയോൺമെൻ്റൽ സിറ്റുവേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചോളാം ലവിൻ്റെ ഫീൽഡ് തിയറിയുടെ ഫലമായിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് പി ഇ ഓക്കെ അപ്പം ലവിൻ്റെ ഫീൽഡ് തിയറി എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അതിൽ കുറച്ച് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസും കൂടിയുണ്ട് അതും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം ഓക്കെ ഇൻ ഓർഡർ ടു അച്ചീവ് ഒപ്റ്റിമം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് മീനിങ് ഫുൾ ഗീവ് ആൻഡ് ടേ എ ടീച്ചർ ഷുഡ് ട്രൈ ടു വർക്ക് ഔട്ട് ലൈഫ് സ്പേസ് ഓഫ് ഈച്ച് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓഫ് ഹിസ് ക്ലാസ് ബൈ വിഷ്വലൈസിങ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സൺ അപ്പം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾ നോട്ട് എഴുതിയെടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് അത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ എഴുതാൻ ഹെൽപ്പ് ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കുട്ടിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു മീനിങ് ഫുൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ആ കുട്ടിയുടെ ലൈഫ് സ്പേസ് നമ്മൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം ഓക്കെ ദെൻ മോട്ടിവേഷൻ ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻ ദ കൊഗ്നേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അപ്പോൾ മോട്ടിവേഷൻ ഒരു കുട്ടിയുടെ കൊഗ്നേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫാക്ടറാണ് എന്ന് പറയാം ദെൻ ടീച്ചർ ഹാസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ബോത്ത് ഡ്രൈവിങ് ആൻഡ് റെസ്ട്രെയിനിങ് ഫോഴ്സസ് ഇൻ ദ ലൈഫ് സ്പേസസ് ഓഫ് ഹിസ് പ്യൂപ്പിൾസ് അപ്പം എന്താണ് ടീച്ചർ കുട്ടികളുടെ ലൈഫ് സ്പേസിലുള്ള ഡ്രൈവിങ് ഫോഴ്സിനെയും റിസ്ട്രെയിനിങ് ഫോഴ്സിനെയും അതായത് ആ കുട്ടീനെ ഗോളിലേക്ക് എത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഫോഴ്സിനെയും അതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ഫോഴ്സിനെയും ടീച്ചർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ ടീച്ചർ ഷുഡ് ഹെൽപ്പ് ഹിസ് സ്റ്റുഡൻസ് ടു ഫോർമുലേറ്റ് ആൻഡ് റീഫോർമുലേറ്റ് ദ ഗോൾസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ഇൻ എ റിയലിസ്റ്റിക് മാനർ അതായത് ടീച്ചർ ഷുഡ് ഹെൽപ്പ് ഹിസ് സ്റ്റുഡൻസ് ടു ഫോർമുലേറ്റ് ആൻഡ് റീഫോർമുലേറ്റ് ദ ഗോൾസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ഇൻ എ റിയലിസ്റ്റിക് മാനർ അപ്പം ടീച്ചർ കുട്ടികളെന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം ഗോൾസിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി റിയലിസ്റ്റിക് മാനറിൽ ടീച്ചർ ആ കുട്ടികളെന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം ടീച്ചർ ഷുഡ് ഓർഗനൈസ് ഹിസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇൻ എ മാനർ വിച്ച് വിൽ ബി അറ്റ് ദ ലെവൽ ഓഫ് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റാദർ ദാൻ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ലവിൻസ് ലവിൻ്റെ ഫീൽഡ് തിയറിയിൽ പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഫീൽഡ് തിയറി ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത തിയറിയായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു